Sziasztok, köszöntök mindenkit a Stonehenge-től. Hát uh, lehet most azt mondjátok, hogy ki az, akit érdekel pár ilyen sziklakő. Hát engem nagyon is érdekel, ugyanis uh, a történelem mindig is uh, nagyon megfogott és, és uh, kíváncsi voltam rá. És főleg emiatt, uh, főleg a Stonehenge volt mindig is uh, egy ilyen gyerekkori makancsristás. Uh, hát álom az lehet egy kicsit túlzás, de mindenképp uh, nagyon érdekes volt uh, ide eljutni. Ugye ez teljesen misztikus és uh, mai napig is uh, nap sem biztos, hogy hogyan kerültek ide ezek a kövek, mert is uh, régészeti vizsgálatok alapján bizonyos uh, kövek 150 km-ről, egyesek pedig uh, akár dél Walesből kerültek ide, ami uh, eléggé megapagyarázatlanná tette uh, ezt a kő, kövekből álló kört. Aztán az 50-es években uh, jobban nekiálltak kutatni a régészek és a történészek, és uh, vannak ilyen uh, következtetések, ami szerint uh, ezt uh, bizonyos uh, törzsek megállapodása uh, szempontjából ide, és ezért volt egy ilyen rituálészerűség, hogy körbe rakták ezeket a hatalmas köveket, amik egy pár tonnát is nyomnak, tehát elég nehéz volt, főleg az időszámításunk előtt 2500-2500 Stonehenge, úgyhogy elég nehéz lehetett abban az időben szállítani. Szóval igen, tehát ezek a törzsek megegyeztek, és akkor emiatt uh, rakták ezt a követ. De hát ez, ez csak egy teória, most lehet, ha valaki más hallott, és akkor uh, majd azt mondja, hogy hülyeségeket beszélek itt. De uh, ez, amit uh, én olvastam. Persze voltak ilyen x-aktárs feltételezések is. kapcsolatban is hallottuk már, úgyhogy uh, uh, nem kell mindenféle hülyeséget elhinni, de ez is egy érdekes teória. Most, uh, amit látjátok, itt uh, kóvágok a sziklák mellett, tehát nem lehetséges venni konkrétan a, a, a sziklák mellé, és uh, megérinteni őket. Ez, uh, ezt azt olvastam, hogy 1978 óta van itt, egészen addig lehetőség volt rá közel venni a kövekhez és akár meg is őket. Viszont ugye tudjuk, hogy milyenek az emberek. Kondolizmus történt és grafitikat rajzoltak rá, meg ilyesmi. Szóval azóta le van kerítve. Most hát hogy lehet ide eljutni, hogyha valakit érdekel? Salisbury egy nagyon régi Ha tetszenek az utazási videók, akkor érdemes feliratkozni a csatornámra, mert rengeteg vélogot fogok még felposztolni, és érdemes bekapcsolni az értesítéseket is. Ez a jó kis Velszi uh, Brit Palmberi időjárás eléggé ki csípte a szemet és az arcot, főleg, hogy minden nap megtöltem olyan 10-15 km gyalog, mert inkább uh, Gyalogszerrel szeretek a város nézni. Hihetetlen, hogy ekkora tontás kősziklák az olyan volt. Hát itt egy 12. századbeli vár, amit láthatjuk, amit 
hódító Vilmos, William the Conqueror alapított, miután Jontani római kori maga a város, viszont miután a rómaiak innen távoztak, miután Vilmos király itt egy várat épített az angoloknak. És az előbb láttam egy feliratot, Fogadóterem, ahol csak azt engedték meg, amit a király előzetesen elfogadott meghallgatásra. Hát a bejáratnál nagyon kedves uh, lány rám akar sózni még egy ilyen 6 fontért egy uh, térképet, hogy konkrétan melyik romit is jelent. Hát mondta, hogy annyira, de nem mondtam neki, de az angol történelem most annyira feltétlenül nem érdekel minden részletében. Persze egy általános hűveltség szempontjából belefér pár dolog, hogy hajadik század, meg mit is látunk, meg hol is vagyunk, de azért nem kell túlzás vagyni. Főleg, hogy már elég borsos állat kifizettem a Stonehenge túrával, túrára, ami bele, bele foglalta ezt a zókori vár rongyait is. Szállítottam sok mindenre, ugye ez a 12. századból nem sok minden maradt fent. A Stonehenge-et is többször kicsit uh, hát nem rekonstruálták, hanem bizonyos, vagy láthatok azokat a hatalmas talpon álló uh, sziklákat. Ugye a szél, ahogy fújja meg minden, az párszor elesett, és uh, azt helyre kellett állítani, úgyhogy voltak ott is persze gyanúvállások. De gondoltam, hogy már itt vagyok, és úgyis is útba esik, mármint, hogy hoztak vissza a Stonehenge-től busszal a Salisbury városközpontba, akkor miért ne lehetne itt is megállni, és megnézni ezt a régi mai ahogy említettem, középkori kisváros Salisbury, egész pofás kis régi épületekkel. És egy középkorból fennmaradt, hát nem is tudom, hogy minek nevezzem, azt olvastam róla, itt a környéken egy táblaról, tábla, ahol elmesélik, hogy miről is van szó. Ez ilyen vásártérnek volt a központja, ahol a eső esetében tudtak húzódni, vagy bizonyos olyan piaci árucikket el tudtak rejteni a nedvesség elől, az eső elől. Ez itt pedig Szent Tamás, Szent Tomasz Temploma, ami inkább úgy néz ki számomra, mint egy uh, vár erődítmény ez a vásjával, de higgyék el nekem, ez egy, ez egy templom. <gül> Rengeteg régi épület. És akkor tényleg igazam volt. Hát gondolta, hogy nem fog belepofázni a templomba, hogyha már jutottam nektek erre, két angolot ordibált bent a, a templom közepében, valamit éppen javítottak. Hát na, a templomot is karban kell tartani, tehát megbocsátható nekik. Ez már a katedrális középkori kapuja. Már látszik a torony. Ez 
akkor megérkeztünk a Salisbury katedrálishoz, ami Anglia leglátogatottabb vallásos uh, szentélye. 1266-ban épült, és azért uh, különleges még, mert a harang még mindig a 14. századbeli uh, 14. században elkészült uh, harang, tehát ebben is egyedülálló egész uh, Angliában. Hát gyönyörű látvány. Igen, ezt elfelejtettem volna, hogy van még egy dolog, ami miatt különleges a Salisbury katedrális, ugyanis itt őrzik a Magna Carta hiteles másolatának egyik példányát, és abszolút egész Angliában csak három, három ilyen van. Az egyik Londonban, az egyik pedig Lincolnban, úgyhogy miatt is különleges. Hát egyszerűen elképesztő látvány. Most is a milánói dóm jutott eszembe, ami még nem látogattam meg, tehát nem voltam még ott, csak fotókon láttam, de szerintem legalább olyan, olyan gyönyörű. Pedig a templom kert. Hát elképesztően gyönyörű. Van még egy valami, ami nagyon <gül> érdekes ez a katedrális, ezt kifejtettem, még egy dolgot. Rengeteg uh, kripta van, ami több száz éves. 16., 17., 18. században elhunyt püspökök, papok és királyok sírjai itt vannak ebben a katedrálisban. Na és akkor egyelőre ennyit a Szeles Egyesült Királyságból, de mielőtt még elköszönnék, szeretnék két dolgot mondani. Az egyik az, hogy majd decemberben lesz egy nagyobb utazás, nem ilyen rohanós, párnapos, hanem egy sokkal érdekesebb és sokkal távolabbi, egzotikusabb, úgyhogy remélem, hogy majd akkor is velem tartotok és követitek majd az eseményeket. A, a második dolog pedig az, hogy lehet láttátok, van egy webshop, 
most már az oldalon, ahol utazási cikkek, repülőgépek, szuvenírek találhatók. Hát mondom, hogy a világ minden tájáról, de azért annyi helyen nem jártam, de elég sok helyről. Hogyha pedig valami megtetszik, akkor üzenetben tudjátok jelezni a vásárlási szándékokat. Szándékotokat pontosabban. Na hát akkor ennyit, ha most már tényleg elbúcsúzom az Egyesült Királyságból. Szép napot mindenkinek, sziasztok!